Hello, good morning, students. Here myself, Mandesh Kumar. I am going to teach here chemistry. चलो बच्चों हम लोग यहाँ पे chemistry discuss कर रहे थे. हम लोग का दो lecture, second lecture का part A खत्म हो चुका था, part B मोल concept का चल रहा हुआ. ठीक है ना हम लोग मोल concept पढ़ रहे हैं. अब देखो हुआ हमें ये actually में जितने भी definition हम लोग पढ़े थे unit वहाँ पे ऐसा unit पढ़े थे. उनमें definition जो आया था, जो unit का definition आया था. उन डे वो जो यूनिट आया था उनके डेफिनेशंस को अब इस लेक्चर में कवर करते हैं ठीक है ना ये एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ़ व्यू में तो नहीं पूछा जाएगा बट कोई पूछता है तो वहाँ पे तुम एक्सप्लेन कैसे करोगे उसके लिए हम ये लेक्चर को बता रहे अब देखो वो बुआ यहाँ पर एक चीज चेक करोगे वन मीटर कैसे डिफाइन करेंगे वन के जो कैसे डिफाइन करेंगे वन सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे वन एम को कैसे डिफाइन करेंगे वन कैंडेला को कैसे डिफाइन करेंगे ठीक है ना बुआ उसके सॉरी वन कैंडेला नहीं वहाँ पर इसको क्या कहते हैं ना वन कैंडेला को कैसे डिफाइन करेंगे वन वॉल को कैसे डिफाइन करेंगे तो ये सब चीज का डेफिनेशन पोर्शन पहले यहाँ पे कंप्लीट करते हैं वो देखो तो अब सबसे पहले देखो पहले वन मीटर कैसे डिफाइन करें ये 1983 में इसको एक्सेप्ट किया गया था ठीक है ना तो अब देखो द वन द देखो द वन मीटर इज़ द लेंथ ऑफ़ पार्ट ट्रेवल बाय द लाइट मतलब कि एक देखो वन मीटर क्या होता है डिस्टेंस होता है जो लाइट कवर करता है वैक्यूम में वैक्यूम क्या होता है वो देखो अगर मान लो क्या ये मार्कर है क्या है मार्कर है तो अब इस मार्कर को समझो ये एक ट्यूब है ये ग्लास का ट्यूब है और इस ग्लास के ट्यूब में एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है और इस दोनों की डिस्टेंस कितनी है वन मीटर है कितनी की डिस्टेंस है बुआ वन मीटर चलो हम लिख ही देते हैं ये कितना का डिस्टेंस है वन मीटर का डिस्टेंस है ध्यान सुनोगे ये कितना का डिस्टेंस दिख रहा है वो आपको वन मीटर का दिख रहा है तो अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में लाइट अगर यहाँ से इंटर करेगा यहाँ तक पहुंचने में कितना समय ले ले समझ में आया ना हुआ एक मीटर को लाइट को ट्रेवल करने में कितना सेकंड ले ले या तुमको बोल सकते हो हुआ एक सेकंड में लाइट कितना मीटर ट्रेवल कर ले ठीक है ना तो उसमें एक रिलेशन निकालना होगा तो अब सोचो हुआ तो वो जो होता है ना वन बाई वन बाई वन बाई टू नाइन नाइन इंटू टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट सेकेंड लग जाता है मतलब कि एक सेकेंड का इतना भाग में एक सेकेंड का दिस पार्ट में वो लाइट एक मीटर की दूरी तय करती है ये समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बुआ आई थिंक तो इसे हम थोड़ा सा सिंपल से कर देते देखो बुआ एक सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करता है एक सेकेंड में लाइट इतना मीटर ट्रेवल करता है कितना करता है बुआ एक सेकेंड में तुम लाइट के स्पीड जानते हो थ्री इंटू टेन के पावर एट मीटर पर सेकेंड है तो अब देखो एक्चुअली ये थ्री है ये थ्री टू नाइन ट्वेंटी नाइन है तो इसको हम ये थोड़ा सा बताइए अप्रोक्स लोगों को तो थ्री आ जाएगा तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ जीरो है थ्री इंटू टेन के पावर एट मीटर है तो एक सेकेंड में लाइट इतना मीटर ट्रेवल करता है रियल एग्जैक्टली इतना करता है तो अब देखो बउआ यहाँ पर हमें निकालना किसका है मीटर का निकालना है तो इस वाला अब ये जो कॉन्स्टेंट टर्म जो दिख रहा है इसको नीचे ले आओ तो हम क्या करेंगे वन मीटर कैसे डिफाइन करेंगे बुआ वन डिवाइडेड बाई क्या होगा बुआ टू नाइन देखो टू नाइन नाइन फिर सेवन नाइन टू फोर फाइव एट इतना सेकेंड लगेगा समझ में आया ना बुआ एक मीटर को ट्रेवल करने में कितना सेकेंड लगेगा तो दिस पार्ट लगेगा कुछ नहीं है कि ये डिजिट आप याद भी कर सकते हैं अगर इफ यू वॉन्ट टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू तो ये वैल्यू को आप याद कर दिया थ्री इंटू ट्वेंटी पावर एट मीटर समझ में आया ना यहीं से इसी फॉर्मूला से हमें बना था बुआ स्पीड ऑफ लाइट ठीक है ना स्पीड ऑफ लाइट जो था हमें कितना आया था थ्री के पावर एट मीटर पर सेकेंड था तो अब देखो वो इसका कहने का मतलब क्या होता है एक सेकेंड में एक सेकेंड में देखो एक सॉरी वन एक सेकेंड में ठीक है ना एक सेकेंड में कितना थ्री इंटू टेन के पावर एट मीटर थ्री इंटू टेन के पावर एट मीटर लाइट ट्रेवल करती है तो ये थ्री अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है इसी का समझ में आ गया होगा यूनिट का मतलब क्या होता है और यहाँ पे तो आप एग्जैक्टली टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू और फोर फाइव मीटर ट्रेवल करेगी एक सेकेंड में तो ये जो क्वान्टिटी आई कैसे आए आपका डेरिवेशन हम बता दिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा बढ़िया से चलो हुआ तो ये वन मीटर का क्या होगा एक्स वन मीटर का डेफिनेशन हो गया तुम ऐसे भी बोल सकते हो डायरेक्टली क्या कर सकते हो ना अगर इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज इतना एंड टाइम इज वन सेकेंड ये सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इज इतना मीटर का तुमको दिया हुआ है तो तुम इसका सेकेंड निकाल सकते हो यहाँ से कैलकुलेट करके तुमको पता होगा बहुत चलो अब देखते हैं हम लोग ये मीटर का डेफिनेशन हो गया तो सिंपल सा देखो ये बोल सकते हो क्या ना वन अपॉन वन डिवाइड बाई थ्री इंटू टेन के पावर एट सेकेंड में इसको ऐसे ही बोल सकते हो तुम इस क्वांटिटी को वन बाई थ्री इंटू टेन के पावर एट सेकेंड में जो लाइट का डिस्टेंस अप्रोक्स में ट्रेवल करता है वही होता है वन मीटर ये अप्रोक्स का हमने बताया एग्जैक्ट वैल्यू यही है मोर करेक्ट ये होगा लेस करेक्ट हो ये होगा तो अब देखो अब हम लोग किलोग्राम को डिफाइन करते हैं तो की द किलोग्राम ये नाइनटी ईयर याद रख लेना जी इसमें भी जनरल नॉलेज के लिए ये पूछा जा सकता है द वन किलोग्राम देखो द वन किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रो
को हमने लिया ठीक है ना ये उसको बनाया होगा ये लिया गया होगा उसका वजन को हम एक के बोले ठीक है ना उसके वजन को प्लेट देखो प्लेटियम इरिडियम एलवाई के सिलेंडर को हम लोग एक के बोला अब वो बनाया गया कि उसको प्रिपेयर किया गया वो वहां पे उसको वहां पे और डिटेल इस पर रिसर्च करोगे तो पता चलेगा तो अब यहाँ पर ये बना एलवाय तो बनाते ही हैं तो अब इसमें बनाएंगे तो उसका जो वजन होगा उसको वन के होगा और उसके मल्टीपल में आगे बढ़ते चलेंगे जो कहाँ पे रखा गया हुआ हुआ केप एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनली जब एक इंटरनेशनल जगह है जहां पे आपको सबका यूनिट का सब चीज को डिफाइन किया गया रखा गया हुआ है वहीं पे रखा गया हुआ है और ये कहाँ पे है ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वो कहाँ पे अब हुआ ये जगह एस कैपिटल जगह का नाम एस ई बी आर ई एस क्या पढ़ोगे इसको सेवेज ठीक है ना क्या पढ़ोगे सेवेज या आप और भी रियल प्रोनाउंसिएशन देख लेना और ये सेवेज में रखा गया हुआ ये प्लेस है ये क्या है आपका एक जगह है प्लेस है और ये कहाँ पे है पेरिस में है कहाँ पे है हुआ पेरिस में फ्रांस ठीक है ना पेरिस फ्रांस में ये जगह है वहीं पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेटर मेजरमेंट है वहीं पे इस सिलेंडर को रखा गया हुआ है और वहीं से इंटरनेशनली सब जगह एक के का डेफिनेशन मिला एक के का यूनिट मिला समझ में आ गया होगा बुआ चलो अब देखो बुआ अब सेकेंड को कैसे डिफाइन करेंगे तुम इस कॉन्सेप्ट में भी सेकेंड को डिफाइन कर सकते हो ठीक है ना यहाँ पर वन सेकेंड को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो ठीक है ना लाइट का जो है इतना मीटर जो होगा इतना टाइम में ट्रेवल कर इतना मीटर लाइट जितना जितना सेकेंड में ट्रेवल कर ले उसे हम लोग एक सेकेंड कहते हैं लेकिन इसको एक वो साइंटिस्ट लोग इसको अप्रोक्सीमेशन माने ये करेक्ट वे ऑफ डिफिनेशन बोले वो लोग बोलो क्या द वन सेकेंड इज द ड्यूरेशन वन सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ ठीक है ना नाइन वन नाइन टू सिक्स थ्री वन सेवन सेवन जीरो पीरियड ऑफ रेडिएशन पीरियड ऑफ रेडिएशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपर फेंस लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम अभी ग्राउंड स्टेट नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है हाइपर फाइंस नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है ठीक है ना ट्रांजिशन नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है रेडिएशन नहीं समझ में आ रहा है ये क्या होता है तो इसको हम थोड़ा बढ़िया से डिफाइन करते हैं ठीक है ना वो ऊपर वाला को ऊपर वाला नोट कर लीजिए ठीक है ना ऊपर वाला को पहले नोट करिए उसके बाद हम बताते हैं चलो हुआ देखते हैं इसको ऊपर वाला को मिटा देते हैं वन सेकेंड क्या डिफाइन करने के लिए ऊपर का दोनों समझ में आ गया होगा इसको मिटा के और सीखते हैं इसमें बहुत सारा चीज तुमको मिलेगा ठीक है ना अब देखो हुआ और जैसे जैसे केमिस्ट्री में डील करोगे ना और भी एग्जैक्टली चीज मिलेगा लेकिन अभी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीजियम लिया गया है ठीक है ना तो सीजियम एलिमेंट जो है वो किस ग्रुप का एलिमेंट आप लोग टेंथ में पढ़े होगा जैसे कि देखो लिथियम क्या पढ़े होगा जैसे पहले पर लिथियम लिथियम के बाद क्या आता है जैसे हाइड्रोजन हो गया लिथियम हो गया सोडियम हो गया पोटासियम हो जाएगा ठीक है ना सोडियम पोटासियम रूबीडियम सीजियम ठीक है ना तो और देखो बुआ एक्चुअली में तुम पढ़े क्या हो गया देखो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था हाइड्रोजन होगा उसका क्या होगा तुमको लिथियम आ जाएगा फिर सोडियम आ जाएगा पोटासियम आ जाएगा रूबीडियम हो जाएगा फिर सीजियम आएगा ठीक है ना मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सिक्स पीरियड का एलिमेंट है कौन से पीरियड का हुआ सिक्स पीरियड का एलिमेंट है ठीक है ना अब देखो जो सिक्स पीरियड का एलिमेंट है इसका इसके पहले जो एलिमेंट जो होगा ठीक है ना वो तुम्हारा 54 होगा ठीक है ना 54 या 55 होगा इसका एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा एटॉमिक नंबर तुम्हारा कितना आ जाएगा 55 होगा ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे और पिछले साल भी या आप लोग टेंथ में पढ़े होंगे तो ये 55 एटॉमिक नंबर है देखो इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच पांच सेल भरा होगा तो अब देखो सबसे पहले इसमें पढ़ो सीजियम के बारे में सीजियम वन थर्टी एटम है ना इसके बारे में ऐसे टोक होते हैं देखो बुआ अब ये सीजियम है तो इसके बीच में पहले तो न्यूक्लियस होगा ध्यान से देखते चलोगे न्यूक्लियस होगा पहला सेल दूसरा सेल फिर तीसरा सेल फिर चौथा सेल फिर पांचवा सेल ठीक है ना ध्यान से देखो बोलो पांचवा सेल और देखो बोलो एक लास्ट जो हम बताते हैं वो सिक्स नंबर ऑफ सेल ठीक है अब देखो बोलो यहाँ पर सिक्स नंबर ऑफ सेल अगर मान लो बोला इसमें देखो इस सब में इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जितने भी ऑर्बिट है ना इसमें फिफ्टी इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाएंगे इसमें 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 देखते चलो इसमें क्या होगा फिफ्टी इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए जो 55 नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें घूमते रहेगा किसमें घूमते रहेगा चाहे इसमें 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 घूमते रहेगा ठीक है ना या तो इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिख देते इसमें घूमते रहेगा ठीक है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन तो अब देखो बुआ जब तुम हीट इसको देते हो देखो बुआ ग्राउंड स्टेट और पहले पहले हुए ग्राउंड स्टेट पढ़ेंगे और एक्साइटेड स्टेट पढ़ेंगे ठीक है ना उसके बाद देखो बुआ अब सोचो बुआ जब इसमें ये नॉर्मली अगर एटम है ये घूम रहा है तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में ठीक है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो उसके बाद में तो ये हीट दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना जब इसको इसको तुम हीट किए इस एटम को या इस कंपाउंड को तुम क्या करोगे हीट करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो था ये पहले क्या था ग्राउंड स्टेट में था क्या होगा बुआ ग्राउंड स्टेट में था तो अब ये क्या चीज में आ जाएगा बुआ जैसे जब इसको हीट मिल जाएगा ध्यान सुनोगे हीट मिल जाएगा तो अब ये आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में क्या आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में और जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो इसने हीट के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया ध्यान समझो हीट के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो अब जब ये हीट के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये रिलीज करेगा रेडिएशन के फॉर्म में अब एनर्जी को क्या करता है ये एनर्जी को रिलीज करेगा ठीक है ना एनर्जी को क्या करेगा एनर्जी को रिलीज करेगा किसमें रेडिएशन के फॉर्म में ठीक है ना रेडिएशन के फॉर्म में समझ में आया ना एनर्जी रिलीज करेगा रेडिएशन के फॉर्म में तो अब देखो हुआ इस टेंथ में अभी देखो अब यहाँ पर फर्क होना है उसमें बहुत सारा क्या होता है ना सब और बीटर्स होते हैं ठीक है ना तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग देखोगे ना इसकी पढ़े होते एस पढ़े थे पी पढ़े थे बी पढ़े थे एफ चाहे यहाँ पर देखो ऐसे एस पढ़े थे पी पढ़े थे बी पढ़े थे एफ पढ़े थे तो ये इस इसके ऐसे ही ऐसे ही एक एनर्जी का लेवल रहता है ये सब क्या हो रहा है एनर्जी का लेवल सब की तरह ऐसे ये ए, 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 लेवल रहेगा ठीक है ना बुआ अब देखो ये ऐसा ऐसा लेवल रहेगा फिर इसके नीचे बहुत नीचे रहेगा ऐसा ठीक है ना ये मान लो ग्राफ बना दिए चलो ऐसा ग्राफ चलो ऐसा तो अगर मान लो ये जो एस है ये पी है और ये चाहे उल्टा एस पी है और डी है और एफ है तो इसी ये एनर्जी का जो लेवल होता है उसी को हम लोग हाइपर फिंस बोलते क्या बोलते हैं हम लोग हाइपर फाइन सॉरी हाइपर फाइन्स बोलते हैं हाइपर फाइन्स अब देखो वो ये हाइपर फाइन्स यहाँ पर दिखा ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड में आएगा तो ये कूदते जाएंगे तो अब यहाँ पर देखो जब इस इलेक्ट्रॉन जो इसमें आएगा तो इसमें भी रोटेशन करते रहता है क्या करते रहता है रोटेशन तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है एक देखो हुआ अब यहाँ पर देखो हुआ यहाँ पर क्या कर रहा है ना देखो हुआ अब देखो हुआ ये इतना अगर इसमें भी क्या करें ना ये ऐसे ऐसे रोटेशन करते रहेगा इलेक्ट्रॉन ठीक है ना ये खूब रोटेट करेगा और भी थ्री में खूब रोटेट करेगा समझ में आया तो अब देखो ये एक सेकेंड में देखो हुआ वन सेकेंड इज वन से ड्यूरेशन ऑफ इतना पीरियड्स तो देखो हुआ ये इलेक्ट्रॉन है इस यहां से अगर मान लो ये दो हाइपर के बीच में यहां से शुरू किया देखो ध्यान से यहां शुरू किया फिर यहां पर आगे पहुंच गया तो इसको क्या बोलेंगे वन पीरियड बोलेंगे समझ में आया ना यहाँ शुरू हुआ फिर यहाँ पे दो हाइपर के बगल दो इसके हाइपर के बगल में जो ये रोटेशन करे तो इसको हाइपर के बीच में तो उसको वन पीरियड बोलते तो ऐसा ही कितना रोटेशन करेगा एक सेकेंड में तो वो सॉरी बुआ वो जितना ये इतना रोटेशन जितने टाइम में करे इतना रोटेशन जितने टाइम में करे उसी को बोलते हैं बुआ हम लोग वन सेकेंड और वो कौन सा एलिमेंट सीजियम वन का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इतना रोटेशन जितने टाइम में करेगा उतना ही हम लोग वन सेकेंड बोलेंगे दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं वन सेकेंड इज इक्वल टू इतना क्या होगा रोटेशन मतलब एक सेकेंड में ये इतना करता है लगभग ये टेन के पावर मतलब कि नाइन के पावर टेन के करीब में होगा ठीक है नाइन के पावर नाइन होगा ठीक सॉरी टेन के पावर यहाँ पे क्या लगे हाँ नाइन के पावर नाइन ठीक है ना अप्रोक्सीमेशन नाइन इंटू नाइन के पावर नाइन अप्रोक्स मान लोगे तो अब देखो इतना रोटेशन करेगा एक सेकेंड तो एक सेकेंड का डेफिनेशन समझ में आया मतलब दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन एग्जीक्यूटेड इन विच दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन Executed in what time and that time is called as one second. Clear हुआ? Excited state. ये सब चीज़ जैसे-जैसे atomic structure पढ़ोगे तो उसमें और भी चीज़ clear होंगे, ठीक है ना? हमने कोशिश किया बहुत clear करने का। चलो बुआ। अब इसको मिटा देते हैं और अगर नहीं विश्वास देखो, इसको याद करने का तरीका है क्या होगा बुआ? Nine one nine two six three one seven ये किसी का number मान लो, ठीक है ना? जिसको तुम ज़्यादा if you want उसको number लिख दो, इसी किसी का नंबर नहीं है वो कॉल करोगे उसमें एक मैजिक चीज मिलेगा तुम करके देखो अब उसको मिटा देते हैं चलो वो अब एक लास्ट इसका डेफिनेशन बचा हमारे पास ठीक है ना अब देखो बोल लास्ट डेफिनेशन में हम लोग क्या करेंगे बोल देखो अब एमपीएल क्या होता है देखो एमपीएल तुम लोग पढ़े होंगे एमपीएल क्या होता है ना एमपीएल का पढ़ाया होंगे फिजिक्स क्या मैं अरे ये सुन मैं फिजिक्स वाला सर एमपीएल क्या होता है ना बुआ वन कूलम बाय वन सेकेंड मतलब समझ लो ना ये भी डेफिनेशन सही है वन सेकेंड डे वन वन कूलम ऑफ चार्ज वन वन कूलम ऑफ चार्ज ट्रेवल फ्रॉम डे वन सेकेंड पर मिनट है मतलब उतना हम ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है वन एमपीएल का है ये भी डेफिनेशन सही है लेकिन वो देखो अब एक एमपीएल को डिफाइन करने के लिए अच्छे तरीके से हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे जो इंटरनेशनली डिफाइन किया गया है 
अगर मान लेते हैं बोला यहाँ पर देखो एक पैरल कंडक्टर ये मान लेते हैं पैरल कंडक्टर ये मान लेते हैं समझ में आया ध्यान सुनो दो पैरल कंडक्टर मान लेते हैं समझ में आया इफ इन्फाइट लेंथ मतलब इसका भी लेंथ ध्यान सुनो बोला इसका भी लेंथ क्या होगा ये भी ऐसे ऐसे बढ़ते चलेगा इन्फिनाइट तक ये भी ऐसे ऐसे बढ़ते चलेगा इन्फिनाइट तक ये भी ऐसे 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 बढ़ते चल जाएगा ये इन्फिनाइट तक ये भी ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा इन्फिनाइट तक समझ में आया ना पूरा ऑफ नेक्सिलिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और इसका जो ये जो इसको जूम करके देखो ना ये जो क्रॉस सेक्शन जो होगा ना ये एरिया जो होगा ना जो एरिया जो होगा ना वो नेग्लिजिबल होगा नेग्लिजिबल मतलब क्या होगा पूरा वो अप्रोक्सीमेशन जीरो होगा मतलब जीरो एग्जैक्टली तो हो ही नहीं सकता लेकिन अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट करेगा मतलब जीरो ही करीब ना होगा Placed in in meter apart in a vacuum इस दोनों का बीच का हाँ इस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बोगा वन मीटर होनी चाहिए ध्यान समझते चलो समझ में आया ना बोगा ये क्या होना चाहिए वैक्यूम में होना चाहिए ये सब कहाँ पे इशू होना चाहिए वैक्यूम में होना चाहिए ये देखो सिर्फ थोड़ा दोस्त अब चलो ये वैक्यूम में होना चाहिए Would produce between these conductor of force. और तो इसमें जो force जो इस दोनों के बीच में जो force का जो value आएगा, वो two into ten के power minus seven newton meter आएगा। तो इसी quantity को हम लोग बोलते हैं one ampere। क्या समझ में आया? जो definition लेकर one ampere is that constant current। वो तो वो current है। जब हमने क्या किया? दो conductor लिया, जिनका length infinite मान लिया, vacuum में put किया हुआ, दोनों को एक meter में तो इस दोनों के बीच में जो force experience, जो force experience होगा, वो इतना हो तो उस करंट जो फ्लो हो रहे होंगे उन कंडक्टर में उसी को हम लोग वन एम्पियर कहते हैं तो यहां पर ये आपका एम्पियर खत्म हो गया इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से फिर नेक्स्ट में हम लोग और देखते हैं चलो हम लोग देखते हैं क्या नहीं यहाँ पर केल्विन को डिफाइन करते हैं तो हम लोग ट्रिपल पॉइंट डिफाइन कर लिए थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी डिफाइन कर लिए अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में हमने देखा हमने क्या होता है जीरो पॉइंट जीरो वन डिग्री सेल्सियस मतलब कहने का मतलब ये हुआ हुआ ये अगर हम क्या करेंगे ना एक वाटर के सॉलिड लिक्विड और ठीक है ना गैसियस एस्टेट तीनों को अगर हम एक साथ देखें तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे दिखेगा तो वो जो दिखेगा आपका वो 0.01 डिग्री सेल्सियस पे दिखेगा मतलब मान लो एक फ्रीज है ठीक है लेटर सपोज दैट फ्रीज है उस फ्रीज में क्या करें आइस को डाले हुए मतलब आइस मतलब क्या होता है वो आइस फ्रीज हो चुका है ठीक है ना वो तो उस आइस को जब वो जो फ्रीज का टेंपरेचर जो इंटरनल टेंपरेचर होगा वो लगभग अप्रोक्सीमेशन 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसमें से जब आइस को निकालोगे तो उस आइस का टेंपरेचर कितना रहेगा बुआ 0.01 डिग्री सेल्सियस समझ में आ रहा बुआ तो जब उस समय देखोगे ना तो फिर उसके बाद दो या तीन चार पांच सेकेंड के बाद देखो वो पिघलने लगेगा मतलब वो लिक्विड स्टेट में आने लगेगा और जब वो लिक्विड स्टेट में आएगा उसी समय देखोगे उसका गौर से देखोगे ना तो उसमें से वेपर निकलते हुए दिखेगा बुआ मतलब कि समझ लो वो वेपर जो रहता है ना वो वेपर एक्चुअली एच का होता है तो देखो हुआ एक सॉलिड आइस क्या सॉलिड में है और वो आइस जो सॉलिड में है और उस सॉलिड से वो लिक्विड में हो रहा है तो लिक्विड का भी टेम्परेचर कितना होगा बुआ जाहिर सी बात है उसका भी टेम्परेचर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा वो जीरो पॉइंट जीरो वन डिग्री सेल्सियस और गैस में जो वेपर भी जा रहा है उसका भी तो टेम्परेचर कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो वन डिग्री सेल्सियस एक्सटर्नल टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है जो वहां पर सिस्टम में जो टेम्परेचर है उसको कंसिडर करोगे तो वहां पर क्या हो रहा है बुआ वहां पर तीनों स्टेट एक साथ दिख रहा है मतलब सॉलिड आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड से फिर क्या हो रहा है वेपर में जा रहा है लिक्विड से क्या हो रहा है वेपर में जा रहा है तो जो वो तीनों स्टेट एक साथ दिख रहा है बुआ दैट्स टू बी कॉल देम द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर ट्रिपल पॉइंट मतलब समझ में आना वो तीनों पॉइंट एक जगह मर्ज हो गए तो उसका टेम्परेचर कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो वन डिग्री सेल्सियस ये वाटर का होता है सबका अलग अलग होता है ठीक है ना वो तो वाटर का हमने निकाल लिया तो अब ट्रिपल वाटर को मिनिमम माना जाता है मतलब वाटर जो होता है ना बेसिक होता है इसलिए हम वाटर को कंसिडर करते हैं तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट हमें पता चल गया कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो अब देखो भाई जब हम थर्मामीटर दो तरह का देखते हैं ठीक है ना तो हमको एक्चुअली डिस्कशन दो ही तरह का थर्मामीटर करना है एक एक केल्विन एक केल्विन स्केल वाला था एक केल्विन थर्मामीटर करना है और एक क्या होता है डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर में हमें थर्मामीटर को यहाँ पे क्या करना है कंसीडर करना है तो अब देखो बुआ जब इनका देखो अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए और केल्विन में देखा जाए इन दोनों थर्मामीटर को जो एक्चुअली में लेबोरेटरी में बनाया गया ठीक है ना जो प्रिपेयर हुआ तो उनमें मिनिमम टेम्परेचर केल्विन में देखा गया तो वो जीरो था कितना था हुआ जीरो था और अगर डिग्री सेल्सियस में देखा गया तो कितना था हुआ वो क्या था माइनस टू सेवेंटी वो हम लोग आगे लिख देंगे ठीक है ना वो माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव नहीं तो तुम यहाँ से भी लिख सकते हो अगर इफ यू वन तो यहाँ पर कितना होता माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ठीक है ना वन फाइव डिग्री सेल्सियस इतना था तो अब देखो बुआ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट उठता है क्वेश्चन उठता है
अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमारा निकल रहा है बुआ इस दोनों को जब मिनिमम पॉइंट ये होता है और एक चीज और याद रखिएगा बुआ इसमें छोटे छोटे देखोगे ना तो डिविजन होगा इसमें भी देखो छोटे 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 डिविजन होगा उसके बाद फिर एक ऐसा बड़ा डिविजन होगा तो ये छोटा जो डिविजन जो होता है इस दोनों के बीच में तो ये केल्विन का और छोटा डिविजन जो होता है ये सेल्सियस का ये दोनों का डिविजन स्मॉल डिविजन जो होता है वो वो सेम होते हैं इस चीज को याद रखिएगा यही रीजन होता है बुआ अगर मान लो हम वन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज यहाँ भी क्या होता है वन केल्विन इंक्रीज करता है अगर मान लो हम टू डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो यहाँ भी इंक्रीज कितना होता है टू डिग्री केल्विन का सॉरी टू केल्विन का होता है डिग्री नहीं बोलना केल्विन में कभी भी सॉरी अब देखो बुआ तो यहाँ पर अगर टेन डिग्री करे सेल्सियस में इंक्रीज तो यहाँ भी क्या होगा टेन केल्विन इंक्रीज करेगा ये क्यों होता है क्योंकि दोनों का स्मॉल डिविजन जो था टेम्परेचर के स्केल का वो सेम होता है क्या होता है दोनों के टेम्परेचर के स्मॉल डिविजन सेम होता है तो अब चलो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट समझिए क्यों एक इधर बढ़ाते हैं तो एक इधर बढ़ता है क्योंकि उनका स्मॉल डिविजन सेम होता है दूसरी बात इसमें मिनिमम टेम्परेचर माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव डिग्री सेल्सियस इसमें मिनिमम टेम्परेचर जीरो केल्विन अब हम लोग बात करते हैं हुआ जीरो ठीक है ना जीरो डिग्री देखो हुआ जीरो केल्विन जीरो केल्विन यहाँ से क्या है हमारे पास फॉर्मूला इसके इक्वल ये होगा क्यों मिनिमम यही है तो जीरो केल्विन ठीक है ना जीरो केल्विन इज इक्वल टू माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव जीरो केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है माइनस माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव वन फाइव डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया दिख रहा होगा बुआ आप लोग को ये हमारे पास क्या आ गया फॉर्मेट आ गया चलो अब धीरे धीरे हम थोड़ा इसको ओमिट करते हैं और इसको मिटाते हैं ठीक है ना ये आप नोट करते रहिएगा बुआ क्या क्योंकि जगह बहुत कम है अब देखो बुआ एक्चुअली में इस वाले बंदे को अगर हमें पॉजिटिव लाना है अगर हम लोग को मतलब कि ये माइनस को हटाना है हमको पूरा माइनस को और इस मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे दोनों साइड उतना ही अमाउंट को ऐड कर दो अगर मान लो बुआ हम यहाँ पर क्या करें ना टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव एड कर दे इक्वल टू टू सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव एड कर दे पूछो एड कैसे करें देखो ये सेम क्वान्टिटी अगर ये है ना तो इसको इधर ले आओ तो ई वाला माइनस में चला जाएगा और माइनस प्लस ये इसके पहले कुछ नहीं था प्लस माइनस प्लस पे जीरो हो जाएगा मतलब हम ऐड कर सकते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब क्यों इतना ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो इधर जब ऐड करोगे तो मान लेते हुए टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव केलविन आ जाएगा इधर जब तुम ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा पूरा क्वान्टिटी दोनों सेम है देखो टू सेवेंटी मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से हमें क्या मिला हुआ इस फॉर्मूला से हमें मिला जीरो डिग्री सेल्सियस क्या मिला हमें जीरो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव केल्विन हमें इतना पता चले कैसे पता चला हमने इस दोनों को इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को इस इक्वेशन इस इक्वेशन को क्या किया हमने एड कर दिया ऊपर वाले इक्वेशन देखो ऊपर वाले इक्वेशन नीचे वाले इक्वेशन दोनों को ऐड कर दिया और दोनों में इसमें पूछो इसमें यूनिट चेंज है कोई फर्क नहीं होता वो केवल मैग्नीट्यूड हम ऐड कर रहे हैं मतलब कि अगर इतना इसको इधर ले आओ तो ये जीरो हो जाएगा और जीरो को तो किसी भी संख्या पे ऐड करोगे तो वही संख्या रह जाएगा मतलब हम केवल पॉजिटिव बना रहे हैं तो या तो जीरो के एलवी इजल टू माइनस टू डिग्री सेल्सियस बोलो या इस वाले बंदे को उठा के इधर ले आओ समझे इस वाले बंदे को उठा के इधर ले आओ तो इधर लेके आओगे तो माइनस में तो पॉजिटिव में हो जाएगा और जीरो को तो ना इधर पॉजिटिव नॉट निगेटिव तो मैथमेटिकली वैसे ही बोल सकते जीरो डिग्री सेल्सियस तो हम जाहिर सी बात है हमें क्या हुआ यहाँ पर हमको क्या मिल गया वो जीरो डिग्री सेल्सियस जीरो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव केलविन आ गया यहाँ तक समझ में आ गया अब देखो वो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा हल्का सा बाकी समझ में आ जाएगा चलो वो देखो अब हमको मिला अब हम जानते हैं क्या है ट्रिपल देखो वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ठीक है ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना था वो जीरो डिग्री सेल्सियस तो अब देखो अगर मान लो हम 0.01 डिग्री सेल्सियस इसमें इंक्रीज करें तो इसमें कितना हो 0.01 डिग्री सेल्सियस को जब इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 0.01 पॉइंट जीरो वन प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव केलविन होगा क्यों ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो याद रखोगे बुआ ये फॉर्मूला जो आया होगा हमने क्या पढ़ा था ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा बुआ तो जितना यह सिंपल सी बात हम ये भी बात पीछे किए थे अगर इसमें वन डिग्री इंक्रीज इसमें वन डिग्री इंक्रीज करोगे तो इधर भी वन डिग्री इंक्रीज होगा इसमें टू डिग्री करोगे तो इसमें भी टू डिग्री होगा इसमें थ्री डिग्री करोगे तो इसमें भी थ्री तो इसमें हमने इंक्रीज कितना किया जीरो था तो जीरो पॉइंट जीरो वन डिग्री डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो जीरो पॉइंट जीरो वन मैग्नीट्यूड इधर भी इंक्रीज करेगा समझ में आया तो अब ये जो क्वांटिटी जो बन जाएगी
समझ में आया ना न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं ठीक है ना तो ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटोन हो गए न्यूट्रॉन बहुत कम आते हैं एक्सेट्रा कर देते हैं ठीक है ना वो तो इसमें कुछ भी हो सकता है ठीक इन सारे चीज को ना ये जो ये कम्बिनेशन जो दिख रहा है ना ये इन सबको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री इंटेटिस एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है ना एकदम बेसिक चीज सब जो प्रेजेंट हो समझ में आया हुआ तो अब देखो वन मोल तो हम लोग जान गया एक मोल का मतलब ये सब्सटेंस लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो देखो बुआ जब एक्सपेरिमेंटली बारह ग्राम ठीक है ना बारह ग्राम कार्बन ट्वेल्व को जब तोड़ा गया ध्यान सुनोगे बारह ग्राम ट्वेल्व ग्राम कार्बन ट्वेल्व को जब तोड़ा गया तो ये जो अमाउंट जो आया था ना वो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन के पावर ट्वेंटी थ्री कार्बन का सी एटम का सी एटम आया मतलब कार्बन का एटम आया जब कार्बन ट्वेल्व को ध्यान सुनो कार्बन ट्वेल्व को मतलब बारह ग्राम बारह ग्राम हमारा कार्बन ट्वेल्व को जब ब्रेक किया गया तो उसमें वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट सिक्स पॉइंट जीरो के पावर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री कार्बन एटम आया तो कार्बन ट्वेल्व का एटम आया यहाँ पर लिख सकते हो का सी ट्वेल्व एटम सी ट्वेल्व और बाइकेट में लिख सकते हो एटम मिला तुमको तो अब यहाँ से थ्यूरी इन लोगों ने निकाला इससे पहले भी बहुत सारी थ्यूरी आई थी हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे लेकिन ये बेसिक माना गया तो अब देखो बहुत इसमें क्या होता है तो ये बारह ग्राम तोड़ा गया तो इसमें कितना मिला तुमको वन मोल मिला तो अब वन मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटांस वन मोल उस वजन को कहते हैं या उस सब्सटांस ऑफ सिस्टम उस सिस्टम के उस सिस्टम के उस वजन को कहते हैं विच कंटेन्स जिसमें विच कंटेन एज मेनी एज एलिमेंट्री इंटिटीज जिसमें उतने सब्सटांस हो जिसमें उतने छोटे पार्टिकल्स हो एज देयर आर एज देयर आर एटम्स इन जीरो पॉइंट जीरो टू किलोग्राम ऑफ कार्बन ट्वेल्व अब देखो जीरो पॉइंट जीरो टू किलोग्राम बोले या इसको तुम बोल सकते हो बुआ ट्वेल्व ग्राम समझ में आया ना एक कैलकुलेट कर लोगे तो क्या होगा तुम्हारा ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन ट्वेल्व मतलब सिंपल सी बात है बारह ग्राम कार्बन में एकदम सिंपल भाषा में ट्वेल्व ग्राम कार्बन में जितने भी एटम्स मिले इलेक्ट्रॉन मिले प्रोटॉन मिले न्यूट्रॉन मिले ठीक है ना बुआ और भी मॉलिक्यूल्स मिले तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वन मोल समझ में आया ये मोल का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया अब देखो बुआ कैंडेला से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं ये एम जो है एम क्या था तुम्हारा मीटर था ये सेवन सेवन फंडामेंटल यूनिट है ये सेवन बेस्ट यूनिट है एम जो फंडामेंटल यूनिट है ये किस ईयर में एक्सेप्ट किया गया तो 1983 में किया गया के जी को किस में किया गया था 1889 में किया गया था सेकेंड को किस में किया था 1967 में किया गया था एम्पियर को कितना में किया गया था 1948 में किया गया था केलविन को कितना में किया गया था 1967 में किया गया था मोर को कितना में किया गया था नाइनटीन में किया गया था कैंडेला को कितना में किया था नाइनटीन में किया गया था ये आपके एनसीआर बुक में मिल जाएंगे ठीक है ना ये इन ईयर में दे हैव बिन एक्सेप्टेड एज द ठीक है सेवन फंडामेंटल बेस यूनिट मतलब इनको एक्सेप्ट किया गया था इनको सिंपल से बोलना एक्सेप्ट कर लिया गया था इन सालों में इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे फिर भी अगर ये फॉर द काइंड ऑफ यूर इन्फॉर्मेशन इनको मतलब कि यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है वो तो मेन बेसिकली ये भी याद नहीं रखना है ठीक है ना मतलब ये याद नहीं रखना लेकिन इनकी ये डेफिनेशन सब थोड़ा सा ब्रेन में डाल दीजिएगा ऐसे भी जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये मोल आएगा मोल और डेफिनेशन है जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बहुत सारे सब्सटांस आए हैं उसमें से हम लोग से वो डिफाइन कर लेंगे तो इनको याद नहीं कहीं तो समझते चलो एक जैसे जैसे हम लोग डीपली पढ़ते चलेंगे ना तो ये सब हमारे ब्रेन में ना एक्स्ट्रा खोते चला जाएगा मतलब वो दिया मतलब क्या कर सकते हो ना ब्रेन में बैठते चला जाएगा सिंपल भाषा में तो इसलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कैंडेला को डिफाइन करते हैं उसका खत्म हो जाएगा